அடுத்த கணக்கு எந்த மிகப்பெரிய நான்கு இலக்கை எண்ணை மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பதால் வகுக்க மீதிகள் முறையே ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு வரும் அதோட மீதிகள் மூணு ஒன்று எவ்வளவு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் அஞ்சுக்கு மூணுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஏழுக்கும் அஞ்சுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஒம்பதுக்கும் ஏழுக்கு ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அப்போ இந்த இங்கே காமன் டிஃப்ரென்ஸுங்கிறது என்னதுன்னா ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு டூ அப்போ த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் ஆஃப் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் வென் டிவைடட் பை த்ரீ ஃபைவ் செவன் நைன் நைன் லீவ்ஸ் ரிமைண்டர் அப்படின்னா இது உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா என்ன டைப் சொல்லுங்கள் எல்சிஎம் தான் இது ஏன் எல்சிஎம் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர்னு வருது த்ரீ டிஜிட் இந்த மாதிரி வந்தாலும் எல்சிஎம் தான் எல்சிஎத்தில் எந்த டைப் அப்படின்னா இங்கே வித்தியாசமான ரிமைண்டர் வருது பட் அந்த ரிமைண்டருக்கும் இந்த நம்பருக்கும் டிவைஸருக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பாருங்கள் ஒரே நம்பர் ரெண்டு வரும் ஸோ தேர் ஃபோர் இது எல்சிஎம் டைப் டூ ஸோ வாட் இஸ் அ வேல்யூ ஆஃப் ஆர் ஆருங்கிறது டூ ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து அந்த கணக்கை போடலாம் அப்போ என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே பாருங்கள் இதுக்கு ரெண்டுலாத்துக்கும் வித்தியாசம் என்ன வருது ரெண்டு இந்த வித்தியாசம் ரெண்டு வந்ததுனால இது டைப் டூ எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது எல்சிஎம் என்ன த்ரீ ஒன் ஃபைவ் அப்போ ஆன்சர் என்ன தெரியுமா த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இன்டு கே இங்கே மைனஸ் ஆர் ஆர்னால் என்னது அந்த ரெண்டு நம்பர் அந்த ரெண்டை கழிக்கணும் ஸோ அந்த ரெண்டை கழிக்கணும் மைனஸ் டூன்னு வரும் ஸோ அப்போ அந்த பொதுவான எண்ணுங்கிறது த்ரீ ஒன் ஃபைவ் இன்டு கே மைனஸ் டூ அப்புறம் அந்த கே வந்து ட்ரையல் அண்ட் டெரர் மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் வந்து லார்ஜஸ்ட்டு ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க கிரேட்டஸ்ட் ஃபோர் டிஜிட் நம்பர் நான்கு இலக்க எண் அப்போ அந்த நான்கு இலக்க எண்ணை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது பண்ணணும் முந்நூற்றி பதினஞ்சா அப்போ நான்கு இலக்க எண்ணுங்கும் போது என்ன வரும் அப்படின்னா பத்தாயிரத்துக்கிட்ட வரணும் அப்போ வந்து நீங்கள் தெரியும் முந்நூறாக இருந்தால் ஒரு முப்பத்தி மூணு வரும் ஸோ அப்போ வந்து முப்பத்தி ஒன்று ஒரு ரெண்டு போட்டு செக் பண்ணிப்பாங்க முப்பத்தி ஒன்றை போட்டிங்கனாலே ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு வரும் ஸோ அப்போ அதை வச்சு இந்த ட்ரையல் அண்ட் நம்பர் லாஜிக்கோடு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உடனே கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதில் வந்து மைனஸ் டூங்கிறது ஆன்சர் அப்போ முப்பத்தி ஒன்று இன்ட்டு மு முந்நூற்றி பதினஞ்சு இன்ட்டு முப்பத்தி ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஸோ ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி அறுபத்தி மூணு அடுத்து பனிரெண்டு எந்த மிகப்பெரிய எண்ணால் இரநூத்தி அறுபது எழுநூத்தி இருபது ஆயிரத்தி நானூற்றி பத்தை வகுத்தால் அனைத்திலும் ஏழு மீதியாக வரும் ஸோ வாட் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் நம்பர் விச் ஆன் டிவைடிங் டூ சிக்ஸ்டி கமா செவன் டுவெண்ட்டி அண்ட் ஒன் ஃபோர் ஒன் ஜீரோ லீவ்ஸ் செவன் அஸ் த ரிமைண்டர் ஏழு வந்து இங்கே மீதியாக வரணும் பாருங்கள் கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க கிரேட்டஸ்ட் நம்பர்னு கொடுத்துட்டாலே என்னது அது ஹச்சிஎஃப் ஏழு ரிமைண்டர் வருதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்போது ஒவ்வொரு நம்பரையும் ஏழால் கழித்து கழித்து அதுக்கு ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் திஸ் இஸ் ஹச்சிஎஃப் டைப் ஒன் கண்டுபிடிங்க அப்போது ஒவ்வொரு நம்பரை ஏழால் கழிச்சிங்கன்னா இந்த நம்பர் அப்போ இந்த மூணு நம்பருக்கும் ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் மூணு நம்பர் இருக்கும்போது எப்படி ஹச்சிஎஃப் எடுப்பீங்க ஏதாவது ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கோங்க அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் எடுங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ த்ரீ இதை எதால் வகுக்கிறோம் எழுநூற்றி பதிமூணால் வகுக்கணும் அந்த ரெண்டு நம்பர் எடுத்திருக்கேன் அப்போ எழுநூற்றி பதிமூணு ஒரு டைம் தான் இருக்குது கலிங்க ஜீரோ ஒன்பது இங்கே மூணு ஆறு ஏழு அடுத்து இந்த எழுநூற்றி பதிமூணை இங்கே கொண்டு வந்துடணும் இதுவும் ஒரே ஒரு டைம் தான் அப்போது ட்வெண்ட்டி த்ரீ அடுத்து சிக்ஸ் நைன்ட்டியை இங்கே கொண்டு வந்துடலாம் ட்வெண்ட்டி த்ரீ இன்ட்டு த்ரீயே சிக்ஸ்டி நைன் வந்துடும் ஸோ அப்போ சிக்ஸ் நைன்ட்டி டிவைட் ஆகிடும் எக்ஸாக்டாக ஸார் ஃபோர் இந்த ட்வெண்ட்டி த்ரீ இருக்கே இதுதான் என்னது ஹச்சிஎஃப் ஸோ ட்வெண்ட்டி த்ரீ இஸ் த ஹச்சிஎஃப் அப்போ அந்த கொஷனுக்கு ஆன்சர் என்னது இருபத்தி மூணு தான் விடை ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு தெரியணும் லார்ஜஸ்ட் ஹையஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை மட்டும் இருக்கணும் அதில் வர்க்க எண்ணம் அதுக்கப்புறம் இல்லைனா உங்களை வந்து ஃபோர் டிஜிட்டு த்ரீ டிஜிட்டு அந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா அது வந்து உங்களுக்கு எல்சிஎம் உள்ள வந்துடும் ஹச்சிஎஃப் அப்படின்னா வெறுமன லார்ஜஸ்ட் மிகப்பெரிய அப்படின்னு இருக்கிறது ரைட் ஸோ நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க 
ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீ ஒர்க் அவுட் பண்ணி நோட் பண்ணியிருக்கோம் சிலருக்கு வின்ஸ் விடை வராமல் கூட இருந்திருக்கலாம் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கீங்கிறத கண்டுபிடிச்சி திரும்ப ரெக்டிஃபை பண்ணுங்கள் அடுத்து எந்த மிகப்பெரிய எண்ணால் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி எழுவத்தேழு நானூற்றி இருபத்தி ஏழை வகுத்தால் அனைத்திலும் ஒரே மீதி வரும் இது என்ன டைப்பு மிகப்பெரியன்ற வார்த்தை மட்டும் வந்திருக்கா அப்போ நான் சொல்லியிருக்கேன் திஸ் இஸ் என்னது ஹச்சிஎஃப் அப்போ ஹச்சிஎஃப் என்னது இது டைப் டூ ஒரே மீதி சேம் ரிமைண்டர் சேம் ரிமைண்டர் வந்தது அப்படின்னா அது ஹச்சிஎஃப் டைப் டூவில் வந்துடும் அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் ஏதாவது இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு வித்தியாசம் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு வித்தியாசம் எடுத்து ரெண்டு நம்பர் வருதா அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ஹச்சிஎஃப் கிடைக்கணும் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஸோ அதே மாதிரி பண்ணுங்கள் அந்த இரண்டு மூன்று எண்கள் இருக்குல்ல இதுக்கும் இதுக்கு வித்தியாசம் எடுங்க இதுக்கு இதுக்கு வித்தியாசம் எடுங்க ஸோ இதுக்கு வித்தியாசம் நூற்றி இருபத்தஞ்சு இதுக்கு வித்தியாசம் நூற்றி ஐம்பது அப்போ நூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கு பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சலாம் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்க தேவையில்லை சப்போஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் கண்டுபிடிங்க ஒன் டுவெண்ட்டி அஞ்சால் வகுக்கலாம் இருபத்தஞ்சு முப்பது திரும்ப ஒரு அஞ்சால் வகுக்கலாம் அஞ்சு ஆறு திரும்ப வகுக்க முடியாது அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு இருபத்தஞ்சு ஸோ இதோட ஹச்சிஎஃப் இருபத்தஞ்சு விடையும் என்னது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தான் அடுத்து இந்த எல்சிஎம் இதனுடைய அப்ளிகேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா எல்சிஎத்தில் நார்மலாக காமனோட அப்ளிகேஷன் பாருங்கள் அப்படின்னா இப்போது ரெண்டு சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சிகள் தனித்தனியாக நடக்குது அது எல்லாம் திரும்ப ஒரு சேர ஒன்றா எப்போ நடக்கும் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் கேட்டால் இதுதான் ஜென்ரலாக சம்பவங்கள் ஒரு ச சம்பவங்கள் ஒரு சைக்கிளிக்காக தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருக்கின்றன அது ஒவ்வொன்றுக்குரிய பீரியட் வித்தியாசப்படும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்துக்கிங்க இது பியூர் அப்ளிகேஷன் நிறைய இடத்துல எல்சிஎம்எஸ்சிஎஃப் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர்ஸில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் இந்த சீரியல் லைட்ஸ் அந்த இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸில் யூஸ் பண்ணுவாங்க கணக் கணக்கு எல்லாமே அதுவும் இந்த மாதிரி இந்த அடிப்படை கணக்குகள் எல்லாமே எல்லாமே ரொம்ப பயன்பாடுகள் வாய்ந்தது இப்போ ஒரு ஒரு டாக்டர் ஒரு ஒரு பாலி கிளினிக்குன்னு வச்சுக்கிங்களேன் அங்கே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்கின் ஸ்பெஷலிஸ்ட் டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் அவர் வந்து நாலு நாளைக்கு ஒர்க் வர்றார் ஐ ஸ்பெஷலிஸ்ட் கண் மருத்துவர் அப்தால் மாலஜிஸ்ட் ஆறு நாளைக்கு ஒர்க்க வர்றார் அடுத்து போன் சம்மந்தப்பட்டவர் அவர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு எட்டு நாளைக்கு ஒர்க்க வர்றார் அப்போ உங்கள் மூணு பேர் ஒரு நாள் வந்தாங்க திரும்ப எப்போ மூணு பேர் வருவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கும் அந்த நாலு ஆறு எட்டு அது கெல்சியம் கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா ஆன்சர் வந்துடும் அதில் டிராஃபிக் சிக்னல்ஸ் ஒரு இடத்துல சிக்னல் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் ஆகும் இன்னொரு இதில் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் ஆகும் இன்னொன்று ரெண்டரை நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை சேஞ்ச் ஆகும் மூணு ஒன்றா க்ரீன் இருக்குது திரும்ப எப்போ வரும் அந்த மாதிரி கேஷன் இல்லை இந்த மாதிரி ஓடக்கூடிய கொஷின்ஸ் அப்போ ஏபிசி மூன்று ஒரு வட்டப்பாதையில் ஒரே இடத்துலேருந்து ஒரே நேரத்தில் தொடர்ச்சியாக ஓடுகின்றனர் ஏ வந்து ஒன்றரை நிமிஷத்தில் முடிச்சுடுவார் சுற்றிக்கிட்டே இருக்காங்க பி வந்து ரெண்டு நிமிஷத்தில் முடிக்கிறார் சி வந்து ஒன்று ஒன்று பை த்ரீ நிமிடங்களில் முடிக்கிறார் அப்போ மூவரும் அதே இடத்திற்கு திரும்ப வந்து சந்திக்க குறைந்தபட்சம் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்போது இதில் இது பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்போ நிமிடங்கள்லாம் முதல் என்ன பண்ணணும் செகண்ட்ஸ் லோயஸ்ட் யூனிட்ஸாக மாற்றிக்கணும் லோயஸ்ட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னா ஒன்றரை நிமிஷம் என்னவாகும் தொண்ணூறாகும் ரெண்டு நிமிஷம் நூற்றி இருபது ஆகும் ஒன் ஒன் பை த்ரீ என்னவாகும் அறுபது ப்ளஸ் இருபது எண்பதாகும் அப்போ அதுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து மினிட்ஸில் கேட்குறாங்க திரும்ப அதை மினிட்ஸில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கணும் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் முதல் எல்சிஎம் இல்லை டைரெக்டாக இங்கே மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் இருக்கா ஃப்ராக்ஷன்லேயே வச்சுட்டு நமக்கு தெரியும் ஃப்ராக்ஷனுக்கே கண்டுபிடிக்கலாம்ல அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் த்ரீ பை டூவாக நைன்ட்டியாக பண்ணலாம் இல்லை அப்படியே இது இது ரொம்ப சிம்பிள் த்ரீ பை டூ அடுத்து என்னது ரெண்டுங்கிறத ரெண்டு பை ஒன்று வச்சுக்கலாம் அடுத்து ஒன் ஒன் பை த்ரீ என்ன பண்ணலாம் நாலு பை மூணு இது பாருங்கள் எல்லாமே லோயஸ்ட்டு டேமில் தான் இருக்குது இப்போ மேலே உள்ளதுக்கெலாம் எல்சிஎம் எடுங்க எல்சிஎம் எடுத்து த்ரீ டூ ஃபோர் கீழே உள்ளதுக்கெலாம் ஹச்சிஎஃப் எடுங்க டூ ஒன் த்ரீ ஸோ மேலே
எல்சிஎம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் கீழே உள்ளதுக்கு ஒன் ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் வந்து இது எல்லாமே நிமிடங்களில் தானே எடுத்துருக்கோம் த்ரீ பை டூ டூ பை ஒன் ஃபோர் பை த்ரீ மினிட்ஸ் அப்போது ஆன்சர் வந்து டுவெல் மினிட்ஸ் இஸ் த ஆன்சர் அதே தான் வரும் சப்போஸ் வேறு மாதிரி ப்ராப்ளத்தில் இந்த மாதிரி இல்லை அப்படிங்கும்போது எல்லாமே இந்த மாதிரி நிமிடங்களில் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதை செகண்ட்ஸில் மாற்றிட்டு பண்ணலாம் ஆன்சர் ஒன்றா தான் வரணும் ஒன்றை ஒன்றைனா தொண்ணூறு ரெண்டுனா நூற்றி இருபது த்ரீ ஒன் பை த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அறுபது இருபது எண்பது இப்போ இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிங்க அஞ்சால் வைக்கலாம் ஒன்று எட்டஞ்சு நாற்பது ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஒன்று முப்பது ஆரஞ்சு முப்பது அடுத்து ஒரு ரெண்டாவது வைக்கலாம் ஒன்பது பன்னெண்டு பதினாறு அடுத்து ஒரு ரெண்டாவது வைக்கலாம் ஒம்பது வைக்க முடியாது அப்படியே வச்சுருக்கேன் பன்னெண்டு ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு நாலு அடுத்து திரும்ப ஒரு ரெண்டாவது வைக்கலாம் ஒன்பது மூணு ரெண்டு அடுத்து மூணாவது வைக்கலாம் மூணு ஒன்று ரெண்டு அப்போது ஓட்டி செல்சியம் இது எல்லாத்தையும் பெருக்கணும் அதுக்கு அந்த பின்னமாக எடுக்கிறது ஈஸியாகணும் ஸோ பத்து நாலு பத்து நாற்பது இங்கே பாருங்கள் ஒம்பது ஒம்பது ரெண்டும் பதினெட்டு ஸோ ஒட் இஸ் ஆன்சர் பதினெட்டு நாலு செவன்ட்டி டூ அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி ஸோ செவன் டுவெண்ட்டி தான் ஆன்சர் பட் செவன் டுவெண்ட்டி எதில் இருக்குது செகண்ட்ஸில் இருக்குது அப்போ செவன் டுவெண்ட்டி வந்து அறுபதால் வகுத்திங்க அப்படின்னா பன்னெண்டு ஆறு எழுபத்தி ரெண்டு தேர் ஃபோர் டுவெல் மினிட்ஸ் அதாவது செவன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு என்னது டுவெல் மினிட்ஸ் மினிட்ஸ்னால் ஒரு கோடு போடுவோம் செகண்ட்ஸ்னால் ரெண்டு கோடு போடுவோம் ஸோ இதை விட இது வந்து ஈஸி உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் ஏன்னா வந்து அப்படியே நான் வந்து ஃப்ராக்ஷனாக வச்சுருக்கிறேன் ஸோ ஃப்ராக்ஷனாக வச்சுருக்கும் போது எனக்கு வந்து ஈஸியாக அதை வந்து எல்சிஎம் ஹச்சிஎஃப் எடுக்கிறதுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம எல்சிஎமில் ரெண்டு டைப் பார்த்துட்டோம் ஹச்சிஎஃப்லேயும் ரெண்டு டைப் பார்த்துட்டோம் சரிங்களா ஏன்னா அந்த 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 டைப்பில் தான் மற்ற எல்லாமே இருக்கும் இது நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பார்த்த டைப் ஆன்சர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் த எல்சிஎம் ஆஃப் டூ நம்பர் சிக்ஸ்டி விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கே நாட் பி ஹச்சிஎஃப் இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய கொஷ் கேள்வி இரண்டு எண்களின் மீசிமா வந்து அறுபது எது மீப்பேவாக இருக்க முடியாது நான் சொல்லியிருக்கேன் எப்பவுமே மீசிமாவை எது வகுக்கும் கண்டிப்பாக ஹச்சிஎஃப் வகுக்கும் அப்போ அறுபது எந்த நம்பர் வகுக்காது பன்னெண்டு வகுக்கும் அப்போ ஆன்சர் கிடையாது பதினஞ்சு வகுக்கும் ஆன்சர் கிடையாது ஆறு வகுக்கும் ஆன்சர் கிடையாது எட்டு வகுக்காது அப்போ அது அச்சியஃபாக இருக்க முடியாது ஏன்னா அதானே எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இது ஆன்சர் ஓகே ரைட் ஸோ மீப்போவா எப்போதும் மீசிமாய வகுக்கும் ஸோ அதனால் இது ஆன்சர் ஸோ அப்போ அந்த எல்சிஎம் அச்சிஎஃப் அப்படிங்கிறதுல உங்களுக்கு பேசிக்கலாக நிறைய ஒரு கான்செப்ட்ஸ் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஆன்சர் பண்ண முடியும் இது கெல்சியம் கண்டுபிடிங்க தனியாக கூட எழுதுகிறேன் ஏ போவர் டூ பி போவர் ஃபைவ் சி போவர் நைன் ஏ போவர் பை ஃபைவ் பி போவர் செவன் டி போவர் த்ரீ அடுத்து ஏ போவர் நைன் பி போவர் ஃபோர் அடுத்து சி போவர் சிக்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த கொஷனுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சி பவர் நைன் இப்போ இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே நான் வந்து எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எல்சிஎம்னால் முதல்ல என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் இருக்கோ வரிசையாக லிஸ்ட் அவுட் பண்ணணும் ஸோ அப்போ ஓட் இஸ் எல்சிஎம் எல்சிஎத்துக்கு என்னென்ன வேரியபிள் வருது பாருங்கள் ஏ வருதா பி இருக்கா சி இருக்குது ஏயிலே என்ன பண்ணணும் எல்சிஎம்க்கு வந்து சின்னது போகணுமா பெருசு போகணுமா பெருசு பெருசு என்ன நைன் பியில் பெருசு செவன் சீல பெருசு நைன் அதை தவிர இங்கே பாருங்கள் டியும் வருது டி வந்தாலும் டியும் சேர்த்துக்கணும் டியில் என்ன இருக்குது த்ரீ ஸோ என்னென்ன வேரியபிள் இருக்கோ எல்லா வேரியபிளும் சேர்த்துக்கணும் எல்லாத்துலேயும் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறது எங்கே எடுத்துக்கோ ஹச்சிஎஃப் எடுத்துக்கோ ஸோ இப்போ அதுக்கு ஆன்சர் என்னென்னா ஏ பவர் நைன் பி பவர் செவன் சி பவர் நைன் டி பவர் த்ரீ ஸோ இதில் எது இருக்குது டின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதனுடைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன்ஸ் ஸோ மீசியமாக கண்டுபிடிக்க எல்லா எழுத்துக்களையும் எழுதணும் 
எல்லாத்துலேயும் இருக்கிறன்னு அவசியம் கிடையாது இதே மீப்போவாக கேட்டாங்க அப்படின்னா இதில் கேட்கலை கேட்டால் என்ன வரணுங்கிறது இங்கே எழுதியிருக்கு ஏ எல்லாத்துலேயும் இருக்குது பி எல்லாத்துலேயும் இருக்குது அதில் ஏயில் எது சிறியது ரெண்டு பியில் எது சிறியது நாலு ஸோ இது ஆன்சர் இது வந்து ஒரு ஃப்ராக்ஷனுக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய கணக்கு மேலே உள்ள எண்களுக்கெல்லாம் என்ன கிடக்கணும் எல்சிஎம் எடுக்கணும் கீழே உள்ள நம்பர்களுக்கெல்லாம் என்ன எடுக்கணும் ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் ஆனால் இது என்ன சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்மானு பார்க்கணும் ஒன் பை த்ரீ அதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது ஃபைவ் பை சிக்ஸை சுருக்க முடியாது டூ பை நைனை சுருக்க முடியாது ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவனாக சுருக்க முடியாது இப்போ நீங்கள் பண்ணலாம் சுருக்க முடிஞ்சது அப்படின்னா சுருக்கிட்டு தான் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி பை த்ரீ செக் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் அதெல்லாம் பார்த்த டைப்பு அதனால் நீங்கள் போட முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி கணக்கு கேட்குறக்கூடிய கணக்கு ஆறு மணிகள் ஒரு சேர முதலில் முழங்குகின்றன எல்லா கணக்கையும் முதல் எழுதிக்கிங்க நோட்டில் மற்ற சப்ஜெக்ட் மாதிரி அப்படியே பார்த்துட்டு மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இது கிடையாது நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஸோ சிக்ஸ் பெல்ஸ் கமெண்ட்ஸ் டாலிங் டுகெதர் அண்ட் டால் அட் அண்ட் இன்டர்வல்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் டுவெல் செகண்ட்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ஒரு பெல் அடிக்குது ஆறு பெல்லு ஒரு பெல்லு வந்து ரெண்டு வினாடிகளுக்கு ஒரு முறை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொன்று நாலு வினாடிகளுக்கு இன்னொன்று ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இந்த மாதிரி இன்டர்வலில் கரெக்டாக அடிச்சுட்டு இருக்கும் முப்பது நிமிடங்களில் எத்தனை முறை ஆறு மணிகளும் ஒரு சேர முழங்கும் அப்போது மொத ஒரு எல்லாமே ஒன்றா திரும்ப அடிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் சார் ஒவ்வொரு சம்பவங்களும் தனித்தனியாக நடந்துகிட்டு இருக்குது ஒன்றா நடக்கணும்னா இது எல்லாத்துக்கும் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அது எல்சிஎம் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே செகண்ட்ஸில் இருக்குது அப்போது நூற்றி இருபது வினாடி அப்போ ரெண்டு நிமிஷம் அப்போது முப்பது நிமிஷம் இன்டர்வலில் மொத்தம் எத்தனை தடவை இருக்கும் அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் எல்லாம் ஒன்றா அடிச்சதுன்னா அதை ஒன்றுன்னு கணக்கு வச்சுக்கிட்டிங்க அப்படின்னா முப்பது நிமிஷத்தில் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அடித்தது அப்படின்னா முப்பது நிமிஷத்தில் மொத்தம் எத்தனை தடவை இருக்குன்னா பதினாறு தடவை இருக்கும் நிறைய பேர் பதினஞ்சு தடவைன்னு சொல்லுவாங்க தப்பு பதினாறு இப்போ இப்படி வச்சுக்கிங்களேன் ரெண்டே ரெண்டு நிமிஷம் இடவெளில எத்தனை தடவை அடிக்கும் ஆரம்பத்தில் ஒன்று தடவை அடிக்குமா அப்புறம் கடைசியில் அடிக்குமா அப்போ ரெண்டு தடவை வந்தோம் ஸோ அதனால தான் தேர்ட்டி பை டூ ப்ளஸ் ஒன் ஏன்னா ஆரம்பத்துலேயும் முடிவுலேயும் அடிக்கக்கூடிய அது கிளியராக கொடுத்துருவாங்க ஆரம்பத்தில் அடிச்சிருக்கு இந்த படத்தில் கூட கொடுக்கல பட் கிளியராக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இந்த டூ ப்ளஸ் ஒன்னாக கண்டிப்பாக சேர்க்கணும் அடுத்து இப்போ இது கேட்குறாங்க பாருங்கள் இது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் இதை நீங்கள் எழுதிக்கங்க நீங்கள் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் பட் நான் கான்செப்ட் சொல்லிடுறேன் ஏற்கனவே பார்த்தது என்ன டைப் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இது வந்து ஹச்சிஎஃப் டைப் ஏன் மீதி மிக பெரிய என்னன்னு கேட்டாங்க அப்போ இதிலேருந்து ஆறை கழிக்கணும் இதிலேருந்து அஞ்சை கழிக்கணும் கழித்த பின்னாடி அந்த எண்களுக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஹச்சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும் கழிங்க பதினாறு ஐம்பத்தொன்று அதுக்கப்புறம் ஹச்சிஎஃப் இந்த சக்ஸஸி டிவிஷன் மெத்தடில் இந்த ரெண்டு நம்பருக்கு ரெண்டாயிரத்தி பெருசாக பெரிய நம்பராக சின்ன நம்பராக வகுத்துக்கிட்டே போகணும் கடைசியில் ஜீரோ வருதா அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ தேர் ஃபோர் த ஆன்சர் இஸ் இதற்கு விட என்னது நூற்றி இருபத்தி ஏழு இது என்ன டைப்பு எந்த மிகப்பெரிய எண்ணால் நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு இரநூத்தி எழுவத்தேழு மற்றும் நானூற்றி இருபத்தேழு வகுத்தால் அனைத்திலும் ஒரே மீதி வரும் வெரி குட் ஹச்சிஎஃப் டைப் டூ சூப்பர் அப்போ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு ஹச்சிஎஃப் எடுக்கணும் அதை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அந்த நம்பரை பார்த்துக்கங்க பார்த்துட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் மட்டும் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஸோ நம்ம ட்ரை டு சால்வ் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஐடியா கொடுக்குறோம் அடுத்து இரண்டு எண்களின் கூடுதல் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் அவ்விரு எண்களில் மீபேவா இருபத்தி ஏழு எத்தனை ஜோடி எண்கள் இதை போல் உள்ளன பார்த்தோம் அப்போ என்ன எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா மீபேவா இருபத்தி ஏழுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அந்த நம்பர் என்னவாக இருக்கும் ஒன்று இருபத்தி ஏழு எக்ஸாக இருக்கும் இன்னொன்று இருபத்தி ஏழு ஒய்யாக இருக்கும் ரெண்டையும் கூட்டினீங்கன்னா என்னது ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் வரும் அப்போ வாட் இஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஃபோர் எயிட்டி சிக்ஸ் பை டுவெண்ட்டி செவன் அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எப்படிப்பட்ட நம்பர் சார் பகா எண்களாக இருக்க வேண்டும் ஏன்னு சொல்லியிருக்கோம் ரிலேட்டிவ்லி ப்ரைம் அல்லது கோ ப்ரைம்ங்கிற கான்செப்டில் இருந்தால் மட்டும்தான் முடியும் ஸோ அப்போ பதினெட்டு அப்போ பதினெட்டுந்தான் கூட்டினா பதினெட்டு வரணும் ஆனால் அந்த ரெண்டு நம்பர் என்னவாக இருக்கக்கூடாது கோ ப்ரைமாக இருக்கக்கூடாது அப்போது ஒன்று பல் ஏழு எடுத்துக்கலாம
நூற்றி எண்பது எண்ணில் சிறிய எண் எது இரண்டு எண்கள் ஒன்று நாலு எக்ஸு ஒன்று நெக்ஸ்ட்னு எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா ரேஷியோவில் சொல்லியிருக்கேன் எப்போவுமே எடுத்துகிட்டா இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் இந்த எக்ஸ் தான் கண்டிப்பாக ஹச்சிஎஃபாக இருக்கும் ஸோ அப்போ பேருக்குன்னா எக்ஸ் ஒம்பது வந்துடும் அப்போ ஒரு நம்பர் என்னது முப்பத்தி ஆறு இன்னொரு நம்பர் நாற்பத்தஞ்சு கேட்குறது என்னது சின்ன நம்பர் கேட்குறாங்க ஸோ தேர் ஃபோர் ஆன்சர் என்னது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஏழு மீதியாக வரும் இதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் இது வந்து ஹச்சிஎஃப் டைப் ஒன் அந்த ப்ராப்ளம் நோட் பண்ணிக்கோங்க அது ஹச்சிஎஃப் டைப் ஒன்று வரும் இதே மாதிரி இது பெருக்கர் பலனில் கேட்குற கொஷின் முதல் பார்த்தது வந்து அடிஷன் பெருக்கர் பலன் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ இரண்டு எண்களின் மீப்பேவா பதினைந்து அதன் பெருக்கர் பலன் வந்து ஐயாயிரத்தி நூறு இதே போல் எத்தனை ஜோடி எண்கள் உள்ளன அப்போ மீப்பேவா பதினஞ்சா பதினஞ்சுனா என்னது ஒரு நம்பர் பதினஞ்சு ஏ இன்னொரு நம்பர் என்னது பதினஞ்சு பி இங்கே பெருக்கர் பலன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சரிங்களா அப்போ கூட்டில் போடக்கூடாது பெருக்கர் பலன் இன்டு அப்போது இன்டு நீங்கள் இங்கே போட்டீங்க அப்படின்னா இது இன்ட்டு போட்டிங்கன்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரணும் உங்களுக்கு வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரணும் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஏ இன்டு ஃபிஃப்டீன் பி அப்போ ஃபிஃப்டீன் ஏ இன்டு ஃபிஃப்டீன் பி அப்படின்னு சொல்லும்போது அதை பெருக்குனிங்கன்னா ஐயாயிரத்தி நானூறு அப்போது எக்ஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு ஐயாயிரத்தி நானூறு பை இரநூத்தி இருபத்தஞ்சி பதினஞ்சு பதினஞ்சு அப்போ எனக்கு இருபத்தி நாலு வருது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க பெருக்குனா இருபத்தி நாலு எக்ஸ் இன்டு ஒய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஃபோர் அப்போது எத்தனை நம்பர் இருக்குது மொதல் ப்ளஸ் பார்த்தோம் இது இது இந்த எக்ஸும் ஒய்யும் என்னவாக இருக்கணும் கோப்பரேன் அப்போ எப்பப்பெல்லாம் ரெண்டு நம்பரில் பெருக்குனா இருபத்தி நாலு வரும் அப்படின்னா ஒன் இன்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ இன்டு டுவெல் த்ரீ இன்டு எயிட் ஸோ ஒன் இன்டு ட்வெண்ட்டி ஃபோர் டூ இன்டு டுவெல் த்ரீ இன்டு எயிட் அடுத்து இன்னொன்று வரும்ல ஆமாம் நாலு இன்ட்டு ஆறு அப்போ இது எதுலாம் கோப்ரைம் அப்படின்னு பார்க்கணும் சார்பாக எண்கள் ஒன்று இருபத்தி நாலு அதை வகுக்கக்கூடிய எண்கள் கிடையாது ரெண்டு பதினெண்டு வராது மூணு எட்டு வரும் நாலு ஆறு வராது ஏன்னா இதை ரெண்டு வகுக்கும் இதை ரெண்டு வகுக்கும் ஸோ ரெண்டு ஜோடிகள் ஸோ அவமொழி பேர்ஸ் ஆஃப் நம்பர்ஸ்ன்னு கேட்டாங்க ஸோ ஆன்சர் என்னது ரெண்டே ரெண்டு பேர் அடுத்து ஸோ எல்சிஎம் அண்ட் ஹெச்சிஎஃபில் வந்து நிறைய நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்கில் பண்ண வேண்டிய ப்ராப்ளம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த மிகச்சிறிய வர்க்க எண்ணை எட்டு பதினஞ்சு மற்றும் இருபத்தி நாலு மீதி இல்லாமல் வகுக்கும் வர்க்க எண்ணு கேட்டாங்க அப்போ எட்டு பதினஞ்சு இருபத்தி ரெண்டு பண்ணிவிட்டு நான் சொன்னால் அது ஜோடி ஜோடி எண்களாக சேர்க்கணும் இது ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அப்போ ரெண்டு 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 இங்கே பாருங்கள் அப்போது டூ போவர் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ போவர் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் போவர் ஒன் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் இதுக்கு எதாவதெல்லாம் ஜோடி தேவை ரெண்டுலே நாலு நம்பர் இருக்கணும் ஒரு ரெண்டுக்கு ஜோடி வேணும் மூணுக்கு ஒரு ஜோடி இல்லை அஞ்சுக்கு ஒரு ஜோடி இல்லை அப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா முப்பது முப்பதுனா என்னது இந்த கேங்கிற வேல்யூ முப்பது அப்போ இதை எதை பண்ணணும் இதை வந்து தேர்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் தேர்ட்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் ஸோ அப்போது இதோட ஆன்சர் என்னது அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ இந்த மாதிரி ஹச்சிஎஃப் அந்த ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம எல்லாமே இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் சரிங்களா நீங்கள் என்ன பண்ண வேண்டியது அப்படின்னா நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை நிறைய பார்க்கணும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரை பாருங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் வச்சு எல்லா கொஷின்ஸுமே ஆன்சர் பண்ணலாம் ஸோ ஆப்டிடியூடில் வந்து இருபத்தி அஞ்சுக்கு இருபத்தி ஐந்து நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம் நம்ம வந்து அடுத்த டாப்பிக்கை வந்து பார்க்கலாம் நன்றி